Hi everyone, in the video, William Somerset Maha Meladana, The Moon and Six Pence, Abdinger Novel Lodaya Summary Pakaporo, Adakumadi, Nama channel, subscribe and irga, Marakama Pakat Larga Bella, and a click for Kapadana Borana, videos or notification. William Somerset Maham, here on the 25th January 1874, learned the 16th December 1965. famous English writer, here on the Naraya novel, short story, play, here on the famous work, Pathing Abdina, Liza of Lambeth Abdin Sultan, this is the first work, that is very famous work. That is the first work, of human bondage. The Moon and Six Pence, a novel, The Painted Veil, Cakes and Ale, The Razor's Edge, a real character. So, in the video, we will talk about The Moon and Six Pence, a novel. This is the 15th April 1919, the first to publish. This is the episode pattern. This is the narration. 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 This is the Charles Strickland Abdin Solita, England as a middle age stock broker, our day life of the Kada So our on the life la, our day wife alayu, our day colon de la yung Kaivada Padra, Yana our on the famous artist established Shahonu Grad, Charles Strickland today. So other body our achieve Panara Ilea Abding Radha in the Kada Day concept. Upper no painter day life is a little panga painter. Paul Gauguin, Abdin Sultan, no painter. You are the French painter, sculptor, printmaker, a ceramist, upper writer. So, you are a life focus on the Madri. That is, you are real. Or, um, history la valda or mukimano or personality. Eugen Henry Paul Gauguin Abdin Solvanga. Uh, so in the Kadayala Pakumbula then, Nama Charles Strickland as on the Lea, you were a Kaday Pakumbula then, Nama Paul Gauguin, history la valda or a painter or a life based Panamadri Abdin Solranga and Ray critics. So either um, so Paul Gauguin or uh, a life focus Panamarda, the Amanjurka Abdino Solranga. Sir, now the title of the title is The Moon and Six Pens. What do you mean by this title? The title is revealed to you in the book. But this is a novel of Somerset Maham. That is Off Human Bondage. It is a novel in 1915. That is a review. That is a review. That is a review of the review of the Times Literary Supplement. That is a main character. Philip Carey Abdino or character and the novel of human bondage. La. So on the character characterization every room dina a rumba busy or character. Ipa uh, life la rumba busy and dina I po um, enjoyment matume pannan wing la pana samadhi kimudia the abding a mario concept. Ipo call keela or uh and a call rickle up a call pakatla or uh panangatakan which kong la I put moon up at the day, Vara Dina, the Kal Pakat Lerka, Panata Vanda, and Allah enjoy Panamudia, Abdi Edkamudia, the Abdinger concept of the Philip Carrier, describe Pandra Vidatla, and the novel of human bondage, the Solir Panga. So either the life reality is Ultra Madriana or saying the Ipo, Moonim Pacano, Ada Madri, one at Lerka and the Moonim Pacano, Kila Katakara and the six pen name Pacano of Dina, or a Samitler and Vishi Papanamudia, Iponama, Kila Rekara, six pen, Pacata la Panakama, Dinta Dita Pono of Dina, Namla Suti Rekara, Nala Vishingla. Lala Paka Mudia, the enjoy Panamudia, the Abdinga or concept of Sadana Nagaraga. In a Nesolita, in the Somerset Mahamude, in the novel Vanda, Gogin, Paul Gogin, our day like Lada the Madriana, who wishes the base penny or Elder Para. Apo, our Vanda or artist established Shahunun Solin and a character, our life like Chipanara Ilayanga, in the novel Charles Strickland Abdinga character Mudima Sadana Nagaraga. Serva in the novel Lavera, main character Samola Patala, Charles Strickland, you run the novel of a main character. Um, here got the artist Ahnu Nasi Tavara, Mithong Lode feelings and emotions are bothered Panada or a character. Upper our day wife, Strickland Rode wife, Amy. Um, even look on there, other society Lerker, Naraya artist, Aunga Kodala, Allah or Palakounda, um, Aula Rombo Pudiko, Amy Strickland. One point la Charles Strickland Amy Kaivitit Pona Kapra Kuda, Aunglode a family manage Pandraga, Amy Strickland with the typist of work Panir Panga. Upper narrator or role play Pandra, narrator, the Kadanam Sultan, our day friend on the Duck Strove Abdino character. 
அப்புறம் டர்க்குடைய ஒய்ஃபான பிளான்ச் இவங்க ஒரு கேரக்டர் அப்புறம் டாக்டர் கோட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிசிஷியன் அப்புறம் தஹிட்டியன் நேட்டு விமன் அட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேரக்டர் ஏன்னா இவங்க தான் ஷிக்லாண்டுடைய செகண்ட் ஒய்ஃபாக இருக்க போகிறாங்க ஏடிஏ அட்டா அப்புறம் கேப்டன் நிக்கோலஸ்னு ஒரு கேரக்டர் கர்னல் மேக் ஆண்ட்ரூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மைனர் கேரக்டர்ஸ் இதில் வர போகிறாங்க அப்புறம் டியாரி ஜான்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டலுடைய ப்ரொப்ரைட்டர் இவங்களாம் என்ன ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்கிறத நாவலுடைய சமரி வரும்போது நானே உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் வாங்க இப்போ சமரியை பார்க்க போகலாம் இந்த நாவல் பிகின் ஆகும் பொழுதே நம்ம ஆர்டிஸ்ட் சார்ல்ஸ் ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் இருக்கா இல்லையா அவருடைய லைஃப்பை டிஸ்கிரைப் பண்ணுற விதமாக ஆரம்பிக்கிறாங்க இவருடைய ஒர்க்கில் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரகிளை ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு பொசிஷன் அச்சீவ் பண்ணுங்கிற இன்டென்ஷனோடு இருக்கிறவர் தான் ஸ்ட்ரிக்லேண்டை இப்போ வந்து ஒரு செலிப்ரேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் இப்போ அச்சீவ் பண்ணிட்டார் பட் ஃபஸ்ட்டு டைம் சார்ல்ஸ் ஸ்டிக்லேண்டை பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து மிகப்பெரிய ஃபேமஸ் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிலாம் கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த நரேஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு இப்போ அவர் ஒரு மேஜர் ஆர்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி செலிப்ரேட் பண்ணப்பட்டாலும் நான் அவரை வந்து மீட் பண்ணும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்லலாம் அவர் வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்டாலாம் நான் அவரை பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த கதையை சொல்கிறாரு இப்போ லண்டனில் நிறைய ஆர்டிஸ்டிக் சர்க்கிள் ஆர்டிஸ்டிக் சர்க்கிள் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஸ்ட் நிறைஞ்ச ஒரு மீட்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்லாம் நிறைய பேர் இருக்கிற ஒரு மொமெண்ட் நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் அதில் வந்து நான் ஆமி ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டியை நான் மீட் பண்ணேன் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் தான் சார்ல்ஸ் ஸோ இவர் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டாக் புரோக்கர் மாதிரி இப்போ ஏன்னா நான் அந்த நாவலில் நரேட் பண்ணும்போது கேரக்டர்ஸ் சொல்லும்போது உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் ஆமி ஸ்ட்ரீட்லேண்டுக்கு வந்து நிறைய ஆர்டிஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆர்டிஸ்ட் சர்க்கிளே உண்டு அதில் ஒருத்தர் தான் நம்ம நாவலோடைய நரேட்டர் ஸோ அந்த மூலியமாக தான் நரேட்டருக்கு வந்து நம்ம ஆமி ஸ்ட்ரிக்லேண்டுடைய ஹஸ்பண்டான சார்ல்ஸ் ஸ்ட்ரிக்லேண்டை புது இன்ட்ரோ ஆகிக்கிறாங்க ஸோ அது ஒரு பாயிண்டில் ஒரு டின்னர் டைம் சரிதானா அப்போ வந்து நம்ம நரேட்டருக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் வந்து அவங்களுடைய ஒய்ஃபையும் அவங்களுடைய சில்ட்ரனையும் தனித்து விட்டு வந்துட்டாரு அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இப்போ நான் இப்போ அங்கே போக போகிறதில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொல்லி ஒரு நோட் மாதிரி கொடுத்துட்றாரு இப்போ நரேட்டர் வந்து அகெயின் சார்ல்ஸ் ஸ்ட்ரிக்லேண்டோடைய ஒய்ஃபான ஆமி ஸ்ட்ரிக்லேண்டை மீட் பண்ணி இந்த மாதிரி பாருங்கள் சார்ல்ஸ் ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் வந்து பாரிஸ் கிளம்பிட்டார் மோரோவர் இந்த ஒரு ஒரு லெட்டர் மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிட்டார் இந்த லெட்டரில் வந்து அவர் திரும்ப வரப்போகிறதில்ல அவருக்கு எதுவும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அந்த விஷயத்த வந்து கன்வே பண்ணிடுறாரு நரேட்டர் வந்து சார்ல் ஸ்டிக்லேண்டோடைய ஒய்ஃபான ஆமி ஸ்டிக்லேண்ட் கிட்டே ஆமிக்கு ஒரு பிரதர் உண்டுங்க அவரோட அவர் தான் கர்னல் மேக் ஆண்ட்ரூ இவருக்கு வந்து ரொம்ப கோவம் வருது எப்படி இந்த மாதிரிலாம் தன்னுடைய சிஸ்டரோடைய லைஃப் எப்படி கொலாப்ஸ் பண்ணி போயிட்டானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஃபீல் பண்ணுறாங்க சரி வா நம்ம பாரிஸ் போய் அவனை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவன் கர்னல் மேக் ஆண்ட்ரூ கேட்கும் பொழுது நரேட்டரும் வேண்டாம் வெறுப்பாக அக்செப்ட் பண்ணுறாரு ஏன்னா அவன் வேண்டாம்னு சொல்லி தான் அங்கே போயிருக்கான் நரேட்டர் இப்போ அவனை போய் பிடிச்சிட்டு வரணும்னு இவங்க நம்மளையும் கூப்பிட்றாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதிரி அவர் ஃபீல் பண்ணுறாரு சரி இப்போ அவர் கூப்பிட்டுட்டாருன்னு சொல்லிட்டு பாரிஸ்க்கு ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி காட்டுறாங்க இப்போ பாரிஸ் வந்தாச்சு இல்லையா நரேட்டர் வந்து ஸ்ட்ரிக்லேண்டை ஒரு ஹோட்டலில் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடுறாரு அவருடைய அப்பியரன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அவருடைய லிவிங் சுச்சுவேஷன் ரொம்ப புவராக இருக்குது இருந்தாலும் அவர் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கார் ஏன்னா அவர் எடுத்த முடிவுனால ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கார் இப்போது அவர் கேட்குறாரு மீட் பண்ணி நரேட்டர் வந்து ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் ஏன்னா நரேட்டரை வந்து கர்னல் மேக் ஆண்ட்ரூ தான் அனுப்பி வச்சுருப்பார் நீ போய் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டுவா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கார் இல்லையா ஸோ இவர் வந்து கேட்குறாரு ஏன் நீ உங்கள் ஃபேமிலியை வந்து இப்படி விட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஏன் நீ தனித்து விட்டுட்டு வந்துட்டேன் இப்படி வரக்கூடாது இல்லையா இதனால் உனக்கு வந்து எந்த ஒரு கில்ட் கான்சியஸ்லாம் கிடையாதா அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு ஸோ அவங்களுக்குள்ள காரசாரமான ஒரு விவாதம் நடக்குதுங்க நரேட்டருக்கும் ஸ்டிக்லேண்டுக்கும் அப்புறம் ஒரு பாயிண்டில் வந்து சரி வாங்க டின்னர் சாப்பிட்டுட்டே பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் கூட்டு போகிறாங்க அங்கே ஒரு லேடி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு மேலே ஸ்டிக்லேண்டுக்கு ஒரு ஒரு விருப்பம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் சரி அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் உள்ள கேர்ள் வந்து ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் மேலே ஒரு இன்
இப்போ அந்த மேமி வந்து ஒரு முடிக்கு வர்றாங்க இவன் வந்து திரும்பி வர்ற மாதிரி தெரில இவன் வரமாட்டான் ஏன்னா அவன் வர்றது வந்து உறுதி கிடையாது ஸோ அவன் நான் வந்து ஒரு டைப்பிஸ்ட் ஜாப்காக நான் போகிறேன் டைப்பிஸ்ட்டாக நான் இருக்கிறேன் என்னுடைய ஃபேமிலியை நான் பார்த்து தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க முடிவு பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம நரேட்டரும் ரிட்டன் வந்து சொன்னார் இல்லையா லண்டனுக்கு வந்து ஸ்டிக்லேண்டை பற்றி இப்போ அகே நரேட்டரும் ஸ்டிக்லேண்டும் ரொம்ப வருஷமாக பார்க்கல அப்படிங்கிற மாதிரி தெரிய வருது இப்போ அகேன் நரேட்டர் வந்து பாரிஸ்க்கு ட்ராவல் பண்ணி அங்கே வந்து அவருடைய ஃப்ரெண்டான டர்க் ஸ்ட்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெயிண்டர் இருக்காருங்க அவரை மீட் பண்ண போகிறாங்க அவர் வந்து ரொம்ப கைண்டான பர்சன் அண்ட் ஆனால் ஒரு ஆவரேஜ் பெயிண்டர் தான் ஸோ டர்க்குடைய வீடு டர்க்னா டிஏ ஆர்கேங்க ஸோ அவருடைய வீட்டுக்கு போய் அவங்களோட ஒய்ஃப் எல்லாம் மீட் பண்ணுறாங்க ஒய்ஃப் வந்து பிளான்ச் ஸோ இவர் வந்து ஒரு டர்க்குக்கும் பிளான்ச்சுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராங் ரிலேஷன்ஷிப் உண்டு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் லவ் பாண்ட் உண்டு ஸோ அதில் எப்படி அவரை மீட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டர்க்குக்கு ஸ்ட்ரிக்லேண்டை பற்றி தெரியும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிய வருது ஏன்னா இவங்கெல்லாம் பெயிண்டர்ஸ் அந்த ஆர்டிஸ்ட் சர்க்கிள சேர்ந்தவங்க இல்லையா இப்போ நம்ம நிறையட்டருக்கும் டர்க்குக்கும் நடுவில் நடக்கிற கான்வர்சேஷன் மூலியமாக ரீடர்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் தெரிய வருது அப்படின்னா டர்க் வந்து ஸ்ட்ரிக்லேண்டை பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி ஒரு ட ஸ்ட்ரிக்லேண்டுங்கிற வந்து ஒரு பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் வினோதமாக தான் இருப்பான் பட் ரொம்ப டேலண்டடான ஒரு பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போதே டர்க்குடைய ஒய்ஃபான பிளான்ச்சும் சில பாயிண்ட் ஆட் பண்ணுறாங்க எப்படின்னா டர்க்குடைய பெயிண்டிங் ஏன்னா டர்க்கும் ஒரு பெயிண்டர் தான் ஸோ அவருடைய பெயிண்டிங்கே இன்சல் பண்ணுற மாதிரி ஒரு நாள் எங்கள் வீட்டுக்கு பணம் கே பணம் விஷயமாக தான் கேட்டு வந்தார் அப் இப்போ கூட டர்க்குடைய பெயிண்டிங்கை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிட்டு போனார் அவர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடுறாங்க இப்போ நரேட்டர் வந்து ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் கூட இருந்த ஒரு சில மொமெண்ட் ஆமாம் ஆமாம் அவன் சொல்கிறது கரெக்டு தான் அவன் வந்து கொஞ்சம் இன்டிஃப்ரெண்ட்டான பர்சன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரேஞ்சான பர்சன் தான் ஏன்னா ஸோ அவங்களுக்குள்ள நடந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் இந்த டர்க்குக்கும் ஸ்ட்ரிக்லேண்டுக்கும் நடுவில் நடந்த கான்வர்சேஷனில் ஒரு பாயிண்டில் எப்பா சாமி ஒன்னையெல்லாம் மீட் பண்ணவே கூடாது இவ்வளோ தூரம் நீ கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுற மார்க் பண்ணுற அதனால நான் உடனே பார்க்கவே மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்குள்ள ஒரு சண்டை மாதிரி போட்டுக்குவாங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் வரலையே அப்படிங்கும் போது டர்க்குக்கு வந்து ஒரு அவனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க ஏன்னா அவங்களாம் பெயிண்டர் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அவங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் ஸோ டர்க் வந்து அவனை தேடி போகிற ஒரு பாயிண்டில் தான் அவனை தெரிய வந்து ஸ்டிக்லேண்ட் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு முடியாமல் இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது இதுவும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் அவருக்கு தெரிய வருது ஸோ டர்க்கும் நரேட்டரும் அவருடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டை போய் பார்க்க போகிறாங்க என்ன தான் ஆச்சு இவனுக்கு உடம்பு சரியாமல் இருக்கான்னு கேள்விப்பட்டேன் பெட்டதாக ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது அவன் வந்து இறக்கும் தருவாயில் இருக்கார் யார் நம்ம சால் ஸ்டிக்லேண்டை ஓ ஸோ டர்க் வந்து என்ன பிளான் பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவனை நம்ம வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்து இவனை குணமடைய வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்டு வராங்க ஆனால் இவன் டர்க்குடைய ஒய்ஃப் ஆன பிளான்ச்சுக்கு வந்து இது சுத்தமாக இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது இருந்தாலும் அவங்களுடைய விருப்பத்திற்கு மாறாக தான் டர்க் வந்து தன்னுடைய வீட்டுக்கு சால் ஸ்டிக்லேண்டை கூப்பிட்டு வராங்க ஸோ இப்போ ஒரு பாயிண்டில் வந்து நம்ம ஸ்டிக்லேண்ட் வந்து ரெக்கவர் ஆகிடுறாருங்க ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறம் இதுக்கு காரணம் இது அவனை வந்து திரும்ப கொண்டு வந்ததுக்கு காரணம் யார் அப்படின்னா நம்ம டர்க் தான் ஏன்னா அவர் தான் வீட்டில் வச்சு பார்த்துக்கிட்டாரு இருந்தாலும் எந்த ஒரு கிராட்டிடியூட் ஒரு நன்றி உணர்வு காட்டாமல் ஏன்னா டர்க் வந்து ரொம்ப கைண்டான பர்சன் அதை வந்து அதை கொஞ்சம் கூட மதிக்கவே இல்லை யார் ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் இதை பார்த்த நிறையட்டுக்கே பொறுக்க முடியல அட பாய் டே உனக்கு உடம்பு சரியாக நீ சாக நிலமையில் இருக்கும்போது கூட அவன் வந்து உன்னை கூட்டிகிட்டு வந்து ரொம்ப அன்பாக பார்த்துக்கிட்டான் பட் நீ அவனே இப்படி பண்ணுறியா அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் யோசிக்கிறாரு இதில் என்ன ட்விஸ்ட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் வந்து ரெக்கவர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம டர்க்குடைய ஒய்ஃப் ஆன பிளான்ஸை கூட்டிகிட்டு அவர் எஸ்கேப் ஆயிருப்பார் இப்போ தன்னுடைய ஒய்ஃப் லவ்வபிள் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க இல்லையா பிளான்ஸ் அவங்க வந்து கூட இல்லை அப்படிங்கிறது இவனுக்கு மிகப்பெரிய இழப்பு டர்க்கு கொஞ்ச நாள் அப்படியே போகுது அதுக்கப்புறம் நரேட்டரை மீட் பண்ணி டர்க் வந்து சில விஷயம் சொல்கிறான் என்னென்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேத்தட்டிக் மொமெண்ட் நடந்துருச்சு லைஃப்பில் நம்ம ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் கூட தான் என் ஒய்ஃப் போனால் ஆனால் சூசைட் அட்டம்ப்ட் பண்ணுறா ஏன்னா அவள் வந்து ஸ்ட்ரிக்லேண்டால் கைவிடப்பட்டுட்டா அப்படிங்கிற ஒரு மொமெண்ட்டு தெரியும் வரும் பொழுதே அவங்க வந்து சூசைட் அட்டம் பண்ணியிருக்காங்க மொரோவர் அவங்க வந்து
ஸோ இப்போது நரேட்டர்கிட்ட அவன் சொல்கிறான் ஸ்டிக்லேண்டு நான் வந்து பிளான்ஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டினதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃபிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் தான் அதாவது என்னுடைய பெயிண்டிங்கு அவளை வந்து மாடலாக யூஸ் பண்ணலாங்கிற ஒரே ஒரு இன்டென்ஷனுக்காக தான் நான் அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறான் இந்த மாதிரி டேர்க் அண்ட் பிளான்ச் வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு லவ்பிள் லவ் லைஃப்பை லீட் பண்ணுறாங்கலாம் சொன்னால் இல்லையா அப்படிலாம் கிடையாது ஏன்னா அவங்க அவங்க ரெண்டு லவ் பண்ணும்பொழுது இவ ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டா அதான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டா அதனால் கல்யாணம் பண்ணணுங்கிற ஒரு சிக் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தான் அவங்க லைஃப்பை லீட் பண்ணாங்க அதனால் அவங்க லைஃப் வந்து ஒரு லெஸ் ரொமான்டிக் ரிலேஷன்ஷிப்பில் தான் அவங்க லைஃப் இருந்தது முறவரும் அவங்க கல்யாணம் வந்து ஒரு ஃபார்மல் அரேஞ்ச்மெண்ட் தானே தவிர அவன் ரொம்ப லவ்லாம் கிடையாதுப்பா அப்படிங்கிறதே அவன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவா ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறான் நிறையாட்டுக்கு <laughs> அந்த சார்ல்ஸ் டிக்லாண்டுடைய லைஃப்பில் ரிமைனிங் பார்ட் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி காட்டுற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க டஹிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேஸ்ங்க இது வந்து லார்ஜஸ்ட் ஐலேண்ட் அதாவது விண்ட் வேர்ட் குரூப் ஆஃப் த சொசைட்டி ஐலேண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஃப்ரெஞ்சு அப்பாலினேசியா அப்படிங்கிற பிளேஸில் இருக்குது இது வந்து பசிபிக் ஓஷனில் ஒரு சென்ட்ரல் பார்ட்டில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு ஐலேண்டு மொரோவர் இது ஆஸ்திரேலியா பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு லேண்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது தஹிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கங்க லார்ஜஸ்ட் ஐலேண்ட் ஸோ இதில் அவனுடைய லைஃப் எப்படி இருந்ததுங்கிறத பற்றி தான் இந்த தேர்ட் புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பிளேஸில் தான் நம்ம சார்ல்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லேண்ட் வந்து தன்னுடைய லாஸ்ட் லைஃப் லாஸ்ட் ச பீரியட் ஆஃப் லைஃப்பை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண தான் சொல்ல நினைக்கிறாங்க இதில் வந்து மார்சில்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் போட்டு ஒன்று இருக்குங்க ஸோ டஹிட்டியில் நம்ம நரேட்டர் வந்து கேப்டன் நிக்கலஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனை மீட் பண்ணும் பொழுது அவர் வந்து சார்ல்ஸ் டிக்லேண்டை அந்த மார்சிலி அப்படிங்கிற பிளேஸில் மீட் பண்ணதை வச்சு சொல்ல நினைக்கிறாங்க ஸோ அப்போது நம்ம ஸ்டிக்லேண்டை பற்றி கண்டினியூ ஆகுது கதை இப்போது ஸோ கேப்டன் நிக்கலஸ்க்கு சார்ல்ஸ் ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் எப்படி தெரியும் அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் மாதிரி சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லோக்கல் மேன் அவன் பேர் வந்து டஃப் பில் அப்படிங்கிறவ அவன் கூட ஒரு சின்ன கான்ஃப்ளிக்ட் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது தான் எனக்கு தெரியும் அப்படி அவனை பற்றி எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேப்டன் நிக்கலஸ் சொல்கிறாரு ஒரு முறை பீச்சில் நம்ம இந்த டஃப் பில் அப்படிங்கிறவ சில பேப்பர்ஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம சார்ல் ஸ்டிக்லேண்ட் கிட்ட கேட்கும் பொழுது அதை வந்து கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டிக்லேண்ட் ஆர்கியூ பண்ணியிருக்கேன் அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஆர்கியூமெண்ட் வைங்களேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர்கியூமெண்ட் வந்து பார்லையும் கண்டினியூ ஆச்சு அந்த ஈவினிங் டைம் வந்து ரெண்டு பேரும் சண்டை அடிச்சுக்கிட்டாங்க அதில் டஃப் பில் வந்து ஸ்டிக்லேண்டோட மூஞ்சில் காரி துப்பிட்டான் அதுக்கு பழி வாங்குற விதமாக ஸ்டிக்லேண்ட் வந்து ஒரு அவன் மேலே அங்கே இருக்கிற பாரில் இருக்கிற அந்த பாட்டில் தூக்கி எரிஞ்சிட்டாரு ஸோ அந்த ஃபைட் எப்படி முடிஞ்சுது அப்படின்னா இந்த சண்டை ஒரு முடிவுக்கு வரணும் அப்படின்னா யாராவது ஒரு ஆள் இந்த பிளேஸ்லேருந்து போகணும் ஏன்னா இந்த டஃப் பில் அப்படிங்கிறவன் இருக்கா இல்லையா இவன் வந்து ஒரு ஒரு சண்டை இழுக்கிற ஒரு ரவுடி தான் அவன் ஆக்சுவலி ரவுடி அவர் நம்ம கேப்டன் நிக்கலஸ் என்ன பண்ணுறாருன்னா சார்ல்ஸ் ஸ்ட்ரிக்லேண்ட் வந்து அந்த ஃபைட்லேருந்து காப்பாற்றுற விதமாக ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகிற ஒரு ஷிப் வந்து அந்த மேட்ஸில்லி அப்படிங்கிற அந்த ஃப்ரெஞ்ச் போர்ட்டில் நிற்குது ஸோ அதில் ஏற்றி விட்ட ஒரு நபர் அப்படிங்கிற மாதிரி சார்ல் ஸ்டிக்லேண்டை பற்றி நம்ம நரேட்டர் கிட்டே ஷேர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அந்த எனக்கு எப்படி சார்ல் ஸ்டிக்லேண்டை உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பாரில் வந்து ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஃபைட் நடந்தது அந்த ஃபைட்டை முடிவு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா எனக்கு ஆல்ரெடி தெரியுது டஃப் பில் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு ரவுடி அவனை வந்து அவன் சண்டை இழுக்கணுன்னே போராடுறவன் தான் சண்டை போடுறவன் தான் பட் சார்ல் ஸ்டிக்லேண்ட் அப்படி கிடையாது அப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா நிக்கலஸ் சாரி கேப்டன் நிக்கலஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியா போகிற ஒரு ஷிப்பில் ஏற்றி அனுப்பிட்டேன் அப்போ தான் நான் வந்து மீட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பட் எனக்கு தெரியும் நிக்கலஸ் நம்ம சார்ல்ஸ் ஸ்டிக்லேண்டை பற்றி சில விஷயம் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நரேட்டர் வந்து டியாரி ஜான்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டலோடைய மேனேஜர் அந்த பிளேஸில் நம்ம சார்ல்ஸ் ஸ்ட்ரிக்லேண்டை தங்கியிருந்த கொஞ்சம் நாட்கள் ஸோ அதை பற்றி விசாரிக்கலாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் பார்க்குறான் ஸோ இப்போ டஹிட்டியில் 
நம்ம ஸ்டிக்லேண்ட் இருந்த கடைசி வருடங்கள் கொஞ்சம் வருஷம் இங்கே தான் இருந்தான் அப்படிங்கிறத நரேட்டர் கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த டஹிட்டியில் இருக்கிற லோக்கல் விமனான அட்டா ஏடிஏ அட்டா அவங்கள மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு ரெண்டு சில்ட்ரன் உண்டு நம்ம சார்ஸ் ஸ்டிக்லேண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தான் இப்போ அடிக்கடி அவனுடைய லைஃப் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு ஏன்னா அவன் வந்து பெயிண்டிங் அடிக்கடி ரொம்ப பெயிண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் இப்போ ஒரு பாயிண்டில் வந்து அவன் வந்து லெப்ரஸியால் அந்த தொழு நோயின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதனால் அட்டாக் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த பெயிண்டிங்கை பண்ணாமல் இருந்தான் அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க இப்போ ஒரு டாக்டருங்க அவருடைய பேர் வந்து மிஸ்டர் கோர்டஸ் அப்படிங்கிறவர் சிஓயூடிஆர்ஏஎஸ் கோர்டஸ் அவரை மீட் பண்ணும்போது அவர் சொல்கிறார் இந்த மாதிரி சார்ஸ் டிக்லேண்ட் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கும் பொழுது ரொம்பவே மாறி போயிட்டான் அவனோட அவனோட எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸே கம்ப்ளீட்டாக மாறிடுச்சு அவன் வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு மூமெண்டில் தான் அவன் இருந்தான் அது வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த அவனுடைய பர்சனாலிட்டி அவனை இந்த தொழு நோயால் தானே பாதிக்கப்பட்டான் அந்த அந்த அப்படி சஃபராக இருக்கிற அந்த மூமெண்டில் அவனுடைய ஒய்ஃப் அப்புறம் அவனுடைய குழந்தைங்க வந்து கை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் ஸோ அதில் வந்து ரெண்டு குழந்தைங்கன்னு சொல்லலையா அதில் ஒரு குழந்தைங்க ஸ்டிக்லேண்டோடய சால் ஸ்டிக்லேண்டோடைய குழந்தைங்க இறந்து போச்சு அப்புறம் ஸ்டிக்லேண்டுமே கொஞ்சம் நல்ல அவனே இறக்கிற மொமெண்ட்டில் வந்தாச்சு அவன் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவன் வந்து அவனுடைய வீட்டில் உள்ள சுவர்களில் வந்து நிறைய பெயிண்டிங்ஸ் ரிலேட்டடாக விஷயங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணி வச்சுருப்பான் நிறைய பெயிண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பான் வீட்டில் உள்ள சுவரில் அதுக்கப்புறம் அவன் ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லியிருப்பான் நான் இறந்ததுக்கப்புறம் இந்த பெயிண்டிங்லாம் நீங்கள் அழிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் ஒரு பாயிண்டில் நம்ம நரேட்டர் வந்து லண்டன் ரிட்டன் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சார்ஸ் ஸ்டிக்லேண்டுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஒய்ஃப் ஆமி அவங்கக்கிட்ட அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டுடைய ஃபைனல் இயர்ஸை பற்றி ஷேர் பண்ணுறாங்க கடைசியாக அவன் எப்படிலாம் இருந்தான் அப்படிங்கிற பற்றி சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த புக்கு எப்படி முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா நம்ம சார்ஸ் ஸ்டிக்லேண்டுடைய ஸ்ட்ரகிளுங்க அவன் வந்து இந்த பெயிண்டிங் அதுக்காக எவ்வளோ தூரம் அவன் ஸ்ட்ரகிள் பண்ண அவன் லைஃப்பில் பெயிண்ட் பெயிண்ட் பண்ணணும் பெயிண்டில் அச்சீவ் பண்ணணும் அதுதான் அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது இல்லையா ஸோ அந்த விஷயத்தை பற்றி இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ லாஸ்ட்டில் நம்ம சார்ஸ் ட்ரிக்லேண்ட் அவன் கேட்டுக்கிட்ட மாதிரியே அவன் இறந்ததுக்கப்புறம் அவன் ஒய்ஃப்ட்ட அவன் சொல்லி வச்சுருந்தான் இல்லையா அந்த மாதிரி என்னுடைய பெயிண்டிங் நிறைஞ்ச இந்த வீடை வந்து நீ பேர்ன் பண்ணிடுறேன்னு சொன்ன மாதிரி அதை பேர்ன் பண்ணுற மாதிரி தான் இந்த நாவலை முடிச்சிருப்பாங்க இதை த மூன் அண்ட் சிக்ஸ் பென்ஸ் அப்படிங்கிற நாவலுடைய சம்மரிங்க ஸோ அவன் வந்து ஒரு பெயிண்டராக எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணுங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயத்தை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணி லைஃப்பை லீட் பண்ணணும்னு நினச்சி ஒரு பிளேஸை விட்டு இன்னொரு பிளேஸ்க்கெலாம் வந்து லைஃப்பை லீட் பண்ணலாம்னு நினச்சா கடைசியில் லைஃப் வந்து அவன் பெயிண்டராக லைஃப்பை அச்சீவ் பண்ணியிருந்தாலும் பட் லைஃப்பில் வந்து நிறைய சக்ஸஸாக அச்சீவ் பண்ண முடியலங்கிற மாதிரி தான் இந்த நாவலில் காட்டியிருப்பாங்க இதுதான் வில்லியம் சாபர்ட் சட் மாஹம் எழுதுனா த மூன் அண்ட் சிக்ஸ் பென்ஸ் அப்படிங்கிற நாவலுடைய சமாரி ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லை கலாக் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வர